భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ రిక్రూట్మెంట్ అండి ఇది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ సో దీంట్లో త్రీ నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి బెల్ రిక్రూట్మెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో బిఎల్ రిక్రూట్మెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో మనం ఈ ఈ వీడియోలో ఫోర్ నోటిఫికేషన్స్ చూస్తాము బిఈఎల్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ సూపర్ సూపర్వైజర్ సెక్యూరిటీ హవల్దార్ ఇంకా ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్ ఇంకా ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ అండ్ ఇంకా ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ సో ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఆగస్ట్ ట్వంటీ త్రీ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అండ్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ సో ఈ ఈ వీడియో వచ్చేసి జాబ్ అప్ సారీ జాబ్ అప్డేట్స్ ఇన్ తెలుగు ఇంకా జాబ్ వేకెన్సీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లేటెస్ట్ జాబ్ అప్డేట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జాబ్ అప్డేట్స్ తెలుగు సో ఇక్కడ నా ఛానల్లో మీరు ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే రీసెంట్గా చాలా నోటిఫికేషన్స్ వచ్చాయి ఇస్రో ఎస్డిఎస్సి ఎస్హెచ్ఏఆర్ రిక్రూట్మెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎంఓఐఎల్ రిక్రూట్మెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఓహెచ్పిసి రిక్రూట్మెంట్ ఇంకా ఐబిపిఎస్ ఎస్ఓ రిక్రూట్మెంట్ ఎన్ఐఈపిఐడి రిక్రూట్మెంట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ రిక్రూట్మెంట్ హెచ్ఏఎల్ రిక్రూట్మెంట్ ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ రిక్రూట్మెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎంపీఎంఆర్సిఎల్ రిక్రూట్మెంట్ ఐబిపిఎస్ పిఓ రిక్రూట్మెంట్ ఇస్రో ఎస్ఏసి రిక్రూట్మెంట్ ఏఏఐసిఎల్ఏఎస్ రిక్రూట్మెంట్ ఎన్ఐఎస్సిఎల్ ఏఓ రిక్రూట్మెంట్ ఎస్టిపిఐ రిక్రూట్మెంట్ తెలంగాణ ఏఎన్ఎం జాబ్స్ రిక్రూట్మెంట్ డిఆర్డిఓ ఏడబ్ల్యూఈఎస్ ఎస్ఎస్సి జేఈ ఆర్సిఎఫ్ఎల్ సిసిఐ రిక్రూట్మెంట్ బిఎన్పి దివాస్ ఎస్ఎస్సి సిపిఓ ఐఆర్ఈఎల్ సారీ ఐఆర్ఈఎల్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ రిక్రూట్మెంట్ సో ఇవన్నీ నోటిఫికేషన్స్కి ఇంకా లాస్ట్ డేట్ కంప్లీట్ కాలేదు కాబట్టి ఇవన్నీ నోటిఫికేషన్స్ రీసెంట్గా వన్ ఆర్ టూ వీక్స్లో వచ్చాయి సో మీరు నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టయితే దయచేసి డిఫరెంట్ నోటిఫికేషన్స్ చూడండి సో ప్రప్రథమంగా బిఈఎల్ దీంట్లో ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ వేకెన్సీస్కి వెళ్ళిపోదాం సో ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి రీసెంట్గా పబ్లిష్ అయింది అండ్ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్స్కి కావాల్సిన అర్హత ఏంటంటే డిప్లొమా ఇన్ ఇంజనీరింగ్ విత్ అట్లీస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ అయి ఉండాలి అండ్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్స్లో టూ వేకెన్సీ ఉన్నాయి మెకానికల్లో టూ వేకెన్సీస్ అండ్రిజర్ టూ ఓబిసి వన్ ఎస్టీ వన్ గ్రేట్ పే వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి నైంటీ థౌసండ్ వరకు ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్గా సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్ అండి ఇది పర్మనెంట్ జాబ్ అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వేకెన్సీ వచ్చేసి టెక్నీషియన్ వేకెన్సీ అండి మీరు ఐటీఏ చేసి ఉండాలి ఇంకా నేషనల్ అప్రెంట్షిప్ ట్రైనింగ్ కూడా సర్టిఫికేషన్ చేసి ఉండాలి ఫిట్టర్ ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఫిట్టర్లో ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ మెకానిక్లో టూ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అన్రిజర్వ్డ్ ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఓబిసి వన్ వేకెన్సీ ఎస్టీ వన్ వేకెన్సీ గ్రేట్ పే వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ నుంచి ఎయిటీ వరకు ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్గా పే పేస్కల్ వచ్చేసి సిక్స్ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్ అండి సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్ ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అప్రేజ్ క్రైటీరియా అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీకి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండి ఓబిసి కేటగిరీకి అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ వారికి అయితే ఇంకా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ పీడబ్ల్యూడి వారికి అయితే టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి ఇంతకుముందు చూసినట్టుగా మీరు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ మినిమం పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి ఆ పర్టికులర్ స్ట్రీమ్లో డిప్లొమా ఉండాలి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్కి అండ్ లేదా ఐటీఏ సర్టిఫికేషన్ ఉండాలి నెక్స్ట్ వేకెన్సీస్కి సో ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు మెథడ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా వచ్చేసి ఎగ్జామ్ ఉంటుందండి మెథడ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇంకా టెక్నికల్ ఆప్టిట్యూడ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి టోటల్గా వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి దాంట్లో జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టెక్నికల్ ఆప్టిట్యూడ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి సో ఆప్టిట్యూడ్లో రీజనింగ్ అనలిటికల్ కాంప్రిహెన్షన్ ఎబిలిటీ న్యూమెరికల్ అండ్ న్యూమెరికల్ అనాలిసిస్ ఇంకా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇంకా జనరల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటుంది సో డొమైన్ నాలెడ్జ్లో హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఇక్కడ మినిమం థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ రావాలి రిటర్న్ ఎగ్జామ్లో బోత్ పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్కి వన్ థర్టీ పర్సెంట్ రావాలి పేస్కేల్ వచ్చేసి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్కి అప్రాక్సిమేట్గా స్టైఫ్ అండ్ డ్యూరింగ్ ట్రైనింగ్ వచ్చేసి టెన్ థౌసండ్ పర్ మంత్ ఉంటుందండి అండ్ ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్ ట్రైనింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుంటూ నైంటీ థౌసండ్ వరకు ఉంటుంది సో ఇది పేస్కేల్ అండి
సో అప్లై చేయడానికి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ బిఎల్ డాట్ బిఎల్ హైఫన్ ఐఎన్డిఐఏ డాట్ ఇన్కి వెళ్ళేసి అప్లై చేసుకోవచ్చు థర్డ్ నుంచి థర్డ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇది నోటిఫికేషన్ అండి ఇంకా టెక్నీషియన్ ఇంకా ట్రైనింగ్ వేకెన్సీస్ నోటిఫికేషన్ సో ఇక్కడ లాస్ట్ డేట్ చివరి డేట్ వచ్చేసి ఈ వేకెన్సీస్కి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో లాస్ట్ డేట్ అప్లై వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్కి వెళ్దాం బీఏలో ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్ అండి ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్ నోటిఫికేషన్ ఇది ఫైనాన్స్ స్ట్రీమ్లో టోటల్గా వన్ వేకెన్సీ ఉంది అన్ రిజర్వ్ క్యాటగిరీ ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరం లేదు అప్రోచ్ క్రైటీరియా వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా ఓబీసీ క్యాటగిరీ ఇంకా డిఫరెంట్ క్యాటగిరీ వారికి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ ఇయర్లో ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్కి థర్టీ థౌసండ్ ఇస్తారు సెకండ్ ఇయర్లో ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్కి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇస్తారు ఫో థర్డ్ ఇయర్లో ఫార్టీ థౌసండ్ ఇస్తారు సో ఇన్ అడిషనల్ ఇంకా ట్వెల్వ్ థౌసండ్ పర్ ఇయర్ ఇంకా అవన్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ అన్ రిజర్వ్ క్యాటగిరీ వారికి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండాలి అండ్ సిఏ లేదా సిఎంఏ పాస్ అయ్యి ఉండాలి సో ఇది అన్ రిజర్వ్ క్యాటగిరీ వేకెన్సీ కాబట్టి అండ్ మోడ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ వచ్చేసి సెలక్షన్ వచ్చేసి రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది టెక్నికల్ ఇంకా జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ సో ఇక్కడ జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది టెక్నికల్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవడానికి మీరు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ వెళ్ళేసి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్కి అప్లికేషన్ ఫీ క్రైటీరియా వచ్చేసి వన్ సెవెంటీ సెవెన్ రూపీస్ అండి అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడీ కేటగిరీ వారికి ఎటువంటి ఫీజు లేదు సో ఇది ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్ ఫైనాన్స్ సో లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఈ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేయడానికి సో ఈ వేకెన్సీ వచ్చేసి భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్లో ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ బేస్డ్గా కొన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయండి ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ వేకెన్సీస్ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ సో బీఈల్లో బీఈల్లో టోటల్గా ఫోర్ నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఇది ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ వేకెన్సీస్ దాంట్లో ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్కి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలండి టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదా ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి సో టోటల్గా ఫైవ్ వేకెన్స్ ఉన్నాయి అన్ రిజర్వ్ టూ ఓబీసీ వన్ ఎస్సీ వన్ ఎస్టీ వన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫార్టీ థౌసండ్ సెకండ్ ఇయర్లో ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ థర్డ్ ఇయర్లో ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫోర్త్ ఇయర్లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇస్తారు ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్కి ఇక్కడ ఫోర్ వేకెన్సీస్ కలకత్తాలో వన్ వేకెన్సీ వైజాగ్ ఇంకా ముంబైలో ఉంది కావాల్సిన క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే బీటెక్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెమి టెలికమ్యూనికేషన్లో విత్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటే ఆర్ అబో ఈజ్ రిక్వెస్టెడ్ పర్సెంటే అండి బీటెక్ ఈ స్ట్రీమ్లో చేసి ఉండాలి మీకు రెలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ రెలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మీరు ఈ పోస్ట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ లేదా నెక్స్ట్ వేకెన్సీ ట్రైనింగ్ ఇంజనీర్ ఉందండి ట్రైనింగ్ ఇంజనీర్ మీకు కావాల్సిన అర్హత ఏంటంటే ఫుల్ టైమ్ బ్యాచ్ డిగ్రీ ఇన్ టెలీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలీ కమ్యూనికేషన్ టోటల్గా ఫోర్ వేకెన్సీస్ అన్ రిజర్వ్డ్ వన్ ఓబీసీ టూ ఎస్సీ వన్ జీరో టు వన్ ఇయర్ రెలవెంట్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్లో థర్టీ థౌసండ్ ఇస్తారు పే స్కేల్ సెకండ్ ఇయర్లో థర్టీ ఫైవ్ థర్డ్ ఇయర్లో ఫోర్టీ థౌసండ్ టోటల్గా త్రీ వేకెన్సీ వచ్చేసి కోల్కత్తా రీజన్లో ఉన్నాయి వన్ వేకెన్సీ ఒకటి వైజాగ్లో ఇంకొకటి ముంబైలో ఉన్నాయి సో వైజాగ్ ఆర్ ముంబై సో వన్ వేకెన్సీ సో ఇది నోటిఫికేషన్ అండి ఇక్కడ జీరో టు వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెషర్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ పర్టికులర్ పోస్ట్కి ట్రైనింగ్ ఇంజనీర్ కాకపోతే బ్యాచు డిగ్రీ బీటెక్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్లు చేసి ఉండాలి విత్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ ఏపో ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ అప్రేజ్ క్రైటీరియా వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్కి థర్టీ టూ ఇయర్స్ అండి ట్రైనింగ్ ఇంజనీర్కి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంది ఎస్సీ ఎస్టీ వారికి అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఓబీసీ వారికి అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది పీడబ్ల్యూడి క్యాటగిరీకి చెందిన వారైతే టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ టర్మ్ అనేది ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్కి టెన్ ఇయర్ వచ్చేసి ఫోర్ ఇయర్స్ అండి ట్రైనింగ్ ఇంజనీర్కి టెన్ ఇయర్ వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ క్వాలిఫికేషన్ ఇంతకుముందు చూసినట్టుగా బీటెక్ ఉండాలి ఎలక్ట్రానిక్స్ స్ట్రీమ్లో బీటెక
ఇక్కడ మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి సో క్యాండిడేట్స్ ఆర్ డిజైర్స్ టు అప్లై ఫర్ ద పోస్ట్ ఇది మీరు ఈ పోస్ట్ ద్వారా పంపించాలి ఈ అడ్రస్కి మేనేజర్ హెచ్ఆర్ భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ బెంగళూరు బిఫోర్ నైన్టీన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరకు మీరు పంపించాలి సో ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్కి ఫోర్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ అండి అప్లికేషన్ ఫీ ట్రైనింగ్ ఇంజనీర్కి వచ్చేసి వన్ సెవెంటీ సెవెన్ రూపీస్ అప్లికేషన్ ఫీ క్రైటీరియా సో ఇది అప్లికేషన్ ఫీ క్రైటీరియా అండ్ ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా టోటల్గా మీకు కావాల్సిన అర్హత ఏంటంటే అన్ని ఆల్ సెమిస్టర్ మార్క్ షీట్స్ ఇంకా సీజీపీఏ కన్వర్షన్ సో ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్స్ మీరు పోస్ట్ ద్వారా పంపించాలి పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఒకవేళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఎస్బీఐ కలెక్ట్ ఐడి ప్రూఫ్ కూడా పంపించాలి ఇవన్నీ పోస్ట్ చేసి మీ అప్లికేషన్ ఫామ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఫీస్ కట్టేసి పంపించాలి లాస్ట్ డేట్ అప్లై వచ్చేసి నైన్టీన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో ఇది నోటిఫికేషన్ మీకు ఏదైనా ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఏదైనా క్లారిఫికేషన్ కావాలంటే ఈ పర్టికులర్ అఫీషియల్ మెయిల్కి ఈమెయిల్ చేయొచ్చు లేదా ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు ఇది అఫీషియల్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ అఫీషియల్ మెయిల్ ఐడి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫోన్ నెంబర్ అండి ఒకవేళ సో ఇది నోటిఫికేషన్ అండి నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి బిఈఎల్లో త్రీ నోటిఫికేషన్ ఇంతకుముందు చూసాము లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు ఒకవేళ నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే వచ్చినట్లయితే జాబ్ అలర్ట్ ప్లేలిస్ట్ చూడండి దాంట్లో డిఫరెంట్ జాబ్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి థ్